എവ്രിവൺ വെൽക്കം ടു പ്രൊപ്പോയ്സി വിജി പ്ലസ് പ്രൊപ്പോയ്സി വിജി പ്ലസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി ജി അഡ്മിഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ക്രൂഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവരുടെ സി എസ് ഐ എസ് പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പോകുന്നതിനെ തുടർന്ന് കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തന്നുകൊണ്ട് ഒരു നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ടീസിലെ വിശദ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം മെയ് പതിനഞ്ചിന് മുമ്പായിട്ട് വരുന്ന മെയ് പതിനഞ്ചിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കാൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സോ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും നോക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനി കഷ്ടിച്ച് ഇരുപത് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ആ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസർവേഷൻ അവൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ട എല്ലാവിധ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും തയ്യാറാക്കി വെക്കുക മറ്റ് ടെൻത്ത് പ്ലസ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലാഗ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചോളുക ബിക്കോസ് സി എസ് ഐ എസ് പോർട്ടൽ മിക്കവാറും മെയ് പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് തന്നെ ഓപ്പൺ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ബേസിക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം ആ രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷമായിരിക്കും പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി എസ് ഐ എസ് പോർട്ടൽ അഥവാ കോമൺ സീറ്റ് അലൊക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഈ സി എസ് ഐ എസ് പോർട്ടൽ വഴിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എൻ ടി എ സ്കോർ ലഭിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ സി യു ടി പി ജി എഴുതിയിട്ട് ആ സ്കോർ ലഭിച്ച ശേഷം ആ കിട്ടുന്ന സ്കോറ് വിവിധ കോഴ്സുകളിലേക്കായിട്ടെല്ലാം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ നമ്പർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ രജിസ്ട്രേഷൻ സോറി അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് പിന്നെ അവർ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് കോഴ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് കോളേജിലേക്ക് എത്രത്തോളം മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അനുസരിച്ചൊരു മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ സോ ഇവിടെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ബേസിക് പ്രൊസീജിയർ പോലെ സി എസ് ഐ സി വട്ടം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വട്ടം എല്ലാം തന്നെ സി എസ് ഐയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ എക്സാമിന് ശേഷമായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ വട്ടം കുറെ കൂടെ നേരത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എത്രത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ നേരത്തെ തീർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയും മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും സോറി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അഡ്മിഷൻസ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കടമ്പ മാത്രമേ അവരുടെ മുന്നിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് അവർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വൈകാതെ നോക്കാം സോ ഇതുപോലത്തെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് സെഷൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഇതുപോലത്തെ സെഷൻ കൃത്യമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനായിട്ടും ഓരോ അപ്ഡേറ്റ്സും വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താതിരിക്കാനും സോറി അമർത്താനും മറക്കാതിരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാൽ നമ്മുടെ നോട്ടീസിലേക്ക് പോവാം ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ നോട്ടീസ് ഞാൻ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാം അപ്പൊ ഈ നോട്ടീസിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം എല്ലാ യു ജി പി ജി കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പോകാൻ പോകുന്ന അല്ല അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി എസ് എ എസ് പി ജി പോർട്ടലിലൂടെ ആയിരിക്കും സോ പി ജിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും തന്നെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെയിം പോർട്ടൽ തന്നെയായിരിക്കും യു ജിക്ക് വേറെയും പി ജിക്ക് വേറെയും പേരുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിരിക്കും സോ സി എസ് എ എസ് പി ജി പോർട്ടലിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്ര നല്ല സ്കോർ നേടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ സി എസ് ഐ എസ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് സി എസ് എ എസ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ
ഐ ഡി കാർഡായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സി യു ടി പേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇനി ഇതിൽ ക്രൂഷ്യലായി വരുന്ന ഒരു ഡേ ഉണ്ട് ദ ഡേ ഈസ് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ശേഷമുള്ള പല ഡോക്യുമെന്റ്സും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പഴയ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സി യു ടി പി ജിക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് കുഴപ്പമില്ല ഒരു അതിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ സി എസ് എ എസ് പോർട്ടലിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ശേഷമുള്ള അല്ലെ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില ഡോക്യുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന കാര്യം എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി എൻ സി എൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് മൈനോറിറ്റി അതുപോലെ പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി സി ഡബ്ല്യു കെ എം എല്ലാവരുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അതുപോലെ കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട അതോറിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒ ബി സി എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്റ്റേറ്റിനും തരാൻ പറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും തരാൻ പറ്റും സോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വെൻ കംസ് ടു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇനി ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഒ ബി സി നോൺ ക്രീമിയില സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ കോമ്പിറ്റൻ ഇഷ്യൂൻ അതോറിറ്റി ആൻഡ് വേർ ഇൻ ദ കാസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഒ ബി സി സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഈ സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ കാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ വിത്ത് ഇൻ ഒ ബി സി എൻ സി എൽ ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒ ബി സി എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക കേരളത്തിലെ ഒ ബി സി കാസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക കാസ്റ്റുകളും എല്ലാം തന്നെ സെൻട്രൽ ഒ ബി സി ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവർക്ക് വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇഷ്യൂഡ് ആഫ്റ്റർ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി സി കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒ ബി സി നോൺ ക്രീമി ലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ശേഷം എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ കൊണ്ടു കൊടുത്താൽ മതിയാവും അല്ല അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അവരിത് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവരുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോവാം ഇൻഫോർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിനാണ് ഏപ്രിലിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒ ബി സി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ബിലോങ് ടു ദ നോൺ ക്രീമി ലെയർ ആൻഡ് ഹൂസ് കാസ്റ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദി സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഒ ബി സിസ് ഓൺലി ഷാൽ ബി എലിജിബിൾ ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ അണ്ടർ ദി ഒ ബി സി കാറ്റഗറി അപ്പൊ ഈ സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒ ബി സിക്കാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഒ ബി സി എൻ സി എൽ കാറ്റഗറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി ഒ ബി സി കാറ്റഗറി ഡേറ്റഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് സോറി ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇഷ്യൂഡ് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഇത് നമ്മുടെ നോട്ടീസിൽ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൽ ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഒ ബി സി എൻ സി എൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആരൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ ആർക്കൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അവരെല്ലാവരും തന്നെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിന് ശേഷമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരിക്കണം കയ്യിൽ കരുതുന്നത് ഒ ബി സി കാർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വക ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ചെറിയൊരു ഓടി നടപ്പുമായി പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ സി യു ടി പി ജി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ അക്ഷയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഒരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്ന ഡേ എല്ലാം വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ നമ്പർ എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ റേഷൻ കാർഡിന്റെ നമ്പറോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു നമ്പർ
കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിസർവേഷൻ എല്ലാം അവൈൽ ചെയ്യാനും ആ അവൈൽ ചെയ്യുന്ന സീറ്റിൽ അവിടെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഇ ഡബ്ല്യു സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അതുപോലെ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ആ വിഷയം ഇനി ചിൽഡ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഡോ ഓഫ് ആം പേഴ്സണൽ ഡബ്ല്യു ഡി പി എന്നെല്ലാം പറയും വാർഡ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് പേഴ്സണൽ കോട്ട് എല്ലാം അവൈൽ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് റിസർവേഷൻ നോക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൺസെഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സൈനിക് വെൽഫെയർ ബോർഡിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങണം അത് നിർബന്ധമായും ആവശ്യമാണ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ഇതിൽ ഡബ്ല്യു ഡി പി എടുക്കുക അല്ലെ സി ഡബ്ല്യു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രയോറിറ്റികളുണ്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് പ്രയോറിറ്റി എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രയോറിറ്റിയിൽ ഏത് പ്രയോറിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കാണണം ഇനി പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് മെഡിക്കൽ അതോറിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബെയറിംഗ് ഡ്യൂലി അറ്റസ്റ്റഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി കാൻഡിഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരിക്കണം പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി കാറ്റഗറി സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് മെഡിക്കൽ അതോറിറ്റിയെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ക്ലെയിമിംഗ് റിസർവേഷൻ മസ്റ്റ് മാച്ച് വിത്ത് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നെയിം ആസ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്കൂൾ ബോർഡ് ക്വാളിഫൈങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ദി സി യു ടി യു ജി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സി യു ടി പി ജി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെൻത്തിലെ പ്ലസ് ടുവിലെയും പേരിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം തന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ സി യു ടി പി ജിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുത്ത പേരിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും സെയിം പേര് തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിലെല്ലാം തന്നെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്കൂൾ ബോർഡ് ക്വാളിഫയിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ സി യു ടി പി ജി അപ്ലിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സെയിം നെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി കാർഡിലും നിങ്ങളുടെ ത്രൂ ഔട്ട് ഡോക്യുമെൻസിലെല്ലാം തന്നെ ഒരേ പേര് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം റിസർവേഷൻ അവൈൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിലും നിർബന്ധം തന്നെയാണ് റിസർവേഷൻ അവൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള അണ്ടർ ടേക്കിങ്ങും അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ സി വി ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒ ബി സി എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു പി ജിയിലല്ല യു ജിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പലരും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ അന്നേരം മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ സി എസ് എസ് പോർട്ടലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വിധത്തിലുള്ള അണ്ടർ ടേക്കിങ്ങും അവർ എടുക്കുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് മാത്രമേ അവർ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് യു ഒ ഡി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഐ എൻ ഈ സൈറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ ഫർദർ അപ്ഡേറ്റ്സ് സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മെയ് പതിനഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ റിസർവേഷൻ ആവശ്യമായുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ ഒ ബി സി എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡേറ്റിനെ പറ്റി കൃത്യമായി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റേ വാലിഡ് ആവുകയുള്ളൂ അതും പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക സർ സി യു ടി പി ജി എം ബി എൻ്റെ സിലബസിൽ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടില്ല ആദിത് കൃഷ്ണ സി യു ടി പി ജി സിലബസ് ഇത് തന്നെയാണ് ഏത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിക്സ് അല്ല ഉള്ളത് പകരം നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ജനറൽ നോളജും കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിക്സും ഇല്ല ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും അനലറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് അല്ല ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് എം ബി എ സോറി സി ഒ ക്യു പി ട്വൽവ് എന്നുള്ള കോഡിന് കീഴിൽ അത് തന്നെയാണ് സിലബസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ മാറ്റമൊന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് അവർ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു അത് നമ്മളിവിടെ
പിന്നെ പലവിധ മാർക്കുകൾ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടിയാണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്രയും നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഹൈദരാബാദും ബി എച്ച് യു ഒക്കെ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്തായാലും എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ അവരുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ബോർഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അഡ്മിഷൻ ബോർഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് നിഷാദ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേ അപ്പം സി യു ടി പി ജിയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് മെയ് ആണ് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമയമുണ്ടാവും പതിനഞ്ചാം തീയതി സി എസ് എസ് പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ആയാൽ പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഫേസ് രണ്ട് മൂന്ന് ഫേസ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നടക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും സമയമുണ്ടാവും സമയം ആസ് ഇൻ മെയ് തുടങ്ങിയാൽ ജൂണിലോ ജൂലൈയിലോ ചിലപ്പോൾ ക്ലോസ് ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാത്തതാണ് നല്ലത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് മെയ് ഒരു പതിനഞ്ചിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെയ് ഒരു മുപ്പതിനുള്ള മെയ് പതിനഞ്ചിന് തുറക്കും അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മെയ് പതിനഞ്ച് മുമ്പ് റെഡിയാക്കി വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ മെയ് പതിനഞ്ചിന് മുമ്പായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കാൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ പതിനേഴോ ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ആവുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഓൾസോ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നേരത്തെ ഓപ്പൺ ആക്കുമെന്നുള്ളത് മുൻപ് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് സോ അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോഴാണ് ടീം ഇങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അവർ നേരത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ ബോർഡിൽ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കാം പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നൊരു ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫേസ് ടൂലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ റിസൾട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് അത്രയും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഷുവർലി അത് ഒരു ജൂൺ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഈ പരീക്ഷ നടന്ന് ഈ പറഞ്ഞ നാലഞ്ച് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ പരീക്ഷ നടന്ന് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരണമെങ്കിലേ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സോ സമയമുണ്ടാവും ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നു എത്ര കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നു അത്രയും നല്ലത് ആദിത് കൃഷ്ണ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ ടോപ്പിക്സ് കുറവാണല്ലോ ലാസ്റ്റ് ഇയറിനെ കമ്പയർ ആക്കുമ്പോഴും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ ടോപ്പിക്സിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കുറവുണ്ടായാലേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഓൾസോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നും വന്നേക്കാം ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആദിത് സിലബസ് തന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ അതായത് അവർ ഒരു ഫേവർ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എന്ന് വെച്ച് ഇതിനകത്ത് മാത്രം ഒതി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളല്ല വരിക എന്ന് അവർ ആദ്യമേ പറയും സോ ക്വാണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക്കലി ഒന്നോ രണ്ടോ മിക്കവാറും അവർ എടുത്തിട്ടപ്പോൾ മാറിപ്പോകാതൊക്കെ ആവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ ബിക്കോസ് കെമിസ്ട്രിയുടെ സിലബസ് ഒക്കെ നല്ല 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 ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓർഗാനിക്കിൽ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന പത്തോ ഇരുപതോ ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ വട്ടം പത്തറുപത് ടോപ്പിക് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എം ബി എയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടോ ക്വാണ്ടിന് കീഴിൽ വരുന്നത് എല്ലാം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ബിക്കോസ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ചോദ്യം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് ചോദ്യം വരുന്നതാണ് നമുക്ക് റിസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ എത്രത്തോളം ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം ബെറ്റർ സോ ഇത്രയും ആണ് ഈ സെഷനിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒക്കെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി വി ടി വഴി നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടാനുള്ളൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് അവിടെ കുറയുകയാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണെന്ന് കരുതുക അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ മേ ബി മറ്റ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കമ്പയിൻ ചെയ്താൽ പോലും ഉള്ളതിലും കുറെ കൂടെ സീറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം അത്രത്തോളം സീറ്റുകൾ ഡൽഹി